வணக்கம் நேர்களே கொரோனா குறித்தான ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சீனாவின் ஊகான் மா ஊகான் மாகாணத்திலிருந்து உலகம் முழுவதும் இன்று கொரோனா வைரஸ் அதிதீவிரமாக பரவி வருகிறது சுமார் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கும் மேலாக பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸினால் சுமார் இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திர தன்னுடைய உயிர்களை இழந்திருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் கொரோனாவிலிருந்து தங்கள் குழந்தைகளை எவ்வாறு காத்து கொள்வது அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவது போன்ற சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக நமது அரங்கத்திற்கு குழந்தை பிறப்பு வளர்ப்பு நல ஆலோசகர் திருமதி ஆனந்தி ரகுபதி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் உங்க சந்திச்சல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு கொரோனா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல உலக நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உலக நாடுகள் மிக தீவிரமா இறங்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம செய்திகள் மூலமா நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த நேரத்தில் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்கிறேன் வைரஸ் அந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது மனித உடலில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதுல இருந்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் கண்டிப்பா இதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம புது தகவல் எதுவும் இல்லை கவர்மெண்ட்டும் டாக்டர்ஸும் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் பெரிய மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக நான் இதை என்ன பார்க்குறேன்னா காற்றுல பரவாது இந்த வியாதி அதாவது ஒரு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருந்தால் அது பறந்து வராது அதனால் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு போகிறீங்க அப்படின்னாவோ நம்ம குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ நம்மளோட கை மூக்கு வாய் வழியாக உள்ளே போகாமல் பார்த்துட்டா போதும் ஸோ பெரிய வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது காற்றுல பரவ முடியாதுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி கையை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க சானிடைசரே வேணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம் கையை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது சிம்டம்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்மக்கிட்ட நெருங்க விடாமல் தள்ளி இருந்துக்கிறதும் இந்த கையை எடுத்துகிட்டு போய் அடிக்கடி கண்ணு மூக்கு வாயில் தடவாமல் இந்த வைரஸ் மற்றபடி உடனடியாக காற்று மூலமாக வந்து பார்த்த உடனேலாம் ஒட்டிக்காது அப்படிங்கிறத ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக நினச்சிட்டு அதுலேருந்து எப்படி விடுபடலாங்கிறத கவர்மெண்ட்டும் டாக்டர்ஸும் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது தான் என்னோட ரெக்வஸ்ட்டாகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக மேடம் இது குறித்து தமிழக அரசு கூட விரிவான ஒரு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் வந்து பொதுமக்கள் எடுத்துக்கணும் இப்படி அதிலிருந்து நம்மளை நாமளே பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் மூலமாக நம்மளை வந்து விழிப்புணர்வு ஒரு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னென்னா சப்போஸ் குழந்தைகளுக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஏன்னா உலக ரெக்கார்டுகளின்படி இதை ஒரு குறிப்பிட்ட வயது நேரத்தை தான் அதிகமாக தாக்குகிறது குறிப்பிட்ட ஒரு பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக தாக்குதுங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்குது அந்த அந்த வகையில் யாருக்கெல்லாம் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுகிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றானது ஜென்ரலாகவே இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரோண்டு இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமான இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பலகீனமாக இருக்கவங்களுக்கு சீக்கிரமாக தாக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தையே இருக்குது அது எப்போ பார்த்தாலும் அடிக்கடி கோல்டு வந்துகிட்டே இருக்குது ஜலதோஷம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது டக்குன்னு வெளியில் போய் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது ஈஸிலி ப்ரோண்டு இன்ஃபெக்ஷனுங்கிற குழந்தைய கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பாதுகாப்பு கொடுங்க அந்த குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க இப்போது எங்கள் வீட்லேயே ஒரு 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 வேலைக்கு வர மெய்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தெரியாத அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க யார் பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க எங்கேயாவது இருந்து யாரையாவது ஒருத்தர் மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் பஸ்ஸில் வந்திருக்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்கள வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்களையும் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்க சொல்கிறாங்க மற்ற எல்லா நாடுகளுமே அது நடந்திருக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆகும்போது இம்யூனிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அவங்களும் குழந்தைங்க மாதிரி தான் ஸோ அவங்களையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டியது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஜாக்கிரதை அதுலேயும் ஆஸ்மா வீசிங் மாதிரி எப்போவுமே நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட இது இருக்குது குறை இருக்குதுன்னா அவங்க வந்து இன்னுமே சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமாக மேடம் கண்டிப்பாக தான் அதே போல் பொதுவாகவே வந்து குழந்தைகள்னு எடுத்துகிட்டாலே இந்த கோடை காலத்தில் நோய்கள்லாம் வந்து மிக தீவிரமாக தான் பரவும் இப்படி இருக்கிறப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட தற்போது சேர்ந்துருச்சு சப் ஒருவேளை குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி தொற்று ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதை பெற்றோர்கள் அது எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள முடியுமா மேடம் நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்கிற மாதிரி முதல் நாள் வெறும் வரட்டு இரும்பல் மாதிரி தான் ட்ரை காஃப் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு லைட்டாக காய்ச்சல் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சிம்டம்ஸ் தெரியுது நம்ம குழந்தைக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி எங்கள் இதுலேயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க என் குழந்தைக்கு இப்போ கோல்டு இருக்குன்ன
பட் உடனே வந்துருச்சுன்னு பேனிக் ஆகி சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டென்ஷன் ஆக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதா இப்போதைக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அந்த மாதிரி அவுட் பிரேக்கோ பெருசாக வராமல் எவ்வளோ கண்ட்ரோலாக பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷன் கொடுத்தாலே நம்ம பெரிய அளவில் வின் பண்ணிடலாம் இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து அது இல்லாமல் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம் ரோட்டில் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு கிளாஸுக்கு போவேன்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற பேரண்ட்ஸை பார்க்குறோம் ஏன்னா வீட்டில் வச்சு சமாளிக்க முடியல அப்படிங்கிறது எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்து அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு பத்து குடும்பம் ஒன்றா உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் யார் யார் கூட போய் பேசிட்டு வந்தாங்க எங்கே நடந்துட்டு வந்தாங்க யார் ஏர்போர்ட்லேருந்து வந்தாங்க இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது ஒரு 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 பத்து நாளைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான அட்வைஸாக இருக்கும் நிச்சயமாக மேடம் கண்டிப்பாக அனைவரும் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவுரைகளை தான் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்க இந்த சூழ்நிலையில் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான ஊட்டச்சத்து உணவுகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது எந்த அளவுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது குறித்த ஓகே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பரவலைன்னு ஒரு நியூஸ் வருது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக கம்பேர் டு மற்ற குழந்தைங்க மற்றவங்களை விட ஒரு அஞ்சு வயசு ஏழு வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ராங்காக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்கள் ஜென்ரலாக குழந்தைங்கள பாதுகாத்துக்கிறக்கு என்ன ஃபுட்டு சொல்லுவோன்னா விட்டமின் சி நிறையா கொடுங்க ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வர்றதுக்கு விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா வைட்டமின் சி வந்து நான் சொல்ல கரண்ட் ஷாக் மாதிரி உடம்புல வேலை செய்யும்னு சொல்லுவோம் விட்டமின் சி விட்டமின் சி மற்ற செல்லோட கூட்டுக்களோட அது சி எப்போவுமே செல்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா விட்டமின் சி ஏதாவது ஆரஞ்ச் ஜூஸு லெமன் ஜூஸு இல்லை ஆம்லா மாதிரி கொய்யா மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது உங்கள் உடம்புல அது அந்த செல்ஸோட கூட்டில் சி செல்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோடய எதிர்ப்பு சக்தி எந்த விதத்துலேருந்து அந்த அட்டாக் பண்ணாலும் அந்த சி செல்ஸ் அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் செல்ஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது அதனால தான் அதை அடிக்கடி கூடிங்க நான் கர்ப்பிணிகளுக்காகட்டும் அதெல்லாம் எங்களோட ரூல் புக்கு ப்ரெக்னெண்ட் இந்த கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்துமே நாங்கள் எல்லாம் ப்ரெக்னெண்ட் மதர்ஸ் நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஏதாவது ஒரு விட்டமின் சி எடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் ரொம்ப கொஞ்சம் சளி இருக்கும்போது கோல்டு இருக்கும்போதெல்லாம் பால் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்காக தயவு செய்து கொரோனாக்கும் பாலுக்கும் சம்மந்த இருக்குன்னு எதுவும் நினச்சிக்க வேண்டாம் பால் குடிக்கும்போது அந்த மியூக்கஸ் அது கொஞ்சம் டென்ஸ் ஆகிட்டு சளி குறையதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் குழந்தைகளுக்கு ஜென்ரலாக கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது பால் பொருட்களை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அது தீவிரமாகாமல் தடுக்க முடியும்னு இப்போது விட்டமின் சி நிறையா கொடுங்க அயன் சப்ஸ்டன்ஸ் நிறையா கொடுங்க இதை சாப்பிட வேண்டாம் அதை சாப்பிட வேண்டாம் முட்டை சிக்கன் அப்படிங்கிற பொருளை நம்பாமல் எதாக இருந்தாலும் குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க வெளியிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் அதை நல்லா பாயில் பண்ணி குக் பண்ணி அரவேக்காடு பாதியாக சமைச்சது பச்சையாக சாப்பிட்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதை தவிர குழந்தைங்க எதையுமே வீட்டிலேருந்து சாப்பிட்டா எந்த விதமான அஃபெக்ஷனும் இன்ஃபெக்ஷனும் வராது அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கலாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மேடம் அடுத்ததாக ஒரு நேர் ஒருத்தர் தொடர்பில் இருக்கிறாரு விருதுநகரில் இருந்து கலை கலை கதிரவன் அவர்கள் தொடர்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் கலை கதிரவன் உங்களுடைய கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க குறைபாடு <laughs> வெளியாட்களோட <laughs> 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 அவங்களோட இரும்பல் தும்பல் அதெல்லாம் அவங்க மேலே படாமல் வீட்டோட ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் வீட்டு ஆளுங்க இப்போ உங்கள் ஹஸ்பண்டோ இல்லை வெளியாட்கள் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களோ வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா உடனடியாக வந்த உடனே அவங்களோட கை காலெல்லாம் கழுவ சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தையோட காண்டாக்ட் பண்ணவைங்க நீங்கள் கேட்குற கொஷின் அந்த குழந்தைக்கு இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பரவாயில்ல கம்மியாக இருந்தால் எப்படி எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்க கம்மியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் இதே ஒது ஒன்று தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வெளியாட்களோட முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே அதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது
இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த குழந்தைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி விட்டமின் சி நிறையா கொடுங்க அவங்கள கை காலை கழுவ வைங்க எப்போ பார்த்தாலும் மூக்கு கையில் விளையாடாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி எந்த வயசு குழந்தை நீங்கள் சொல்லலை மேபி அதை புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒன்று நடந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்காங்க ஏழு வயசு குழந்தை இருக்காங்க பதினாலு வயசு பன்னெண்டு வயசில் என் பையன் இருக்கான் ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு நான் கை கழுவுறது தான் சொல்லி வைக்க முடியும் அவ்வளோதான் முடியும் ஏழு வயசு பாப்பாவுக்கு வந்து கையிலலாம் புள்ளி புள்ளியாக கோலம் போடுற மாதிரி கலர் கலராக ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு கண்ணா இதெல்லாம் ஜேர்ம்ஸ் இப்போ கொரோனா வைரஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வாஷ் பண்ணி காமி எங்கே போச்சுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு காமிச்சோடனே அழகாக வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து பெண்மா காணாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு புரியவே இல்லை நேற்று அவன் கேட்குறான் அம்மா எனக்கு வெளியில் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி கொடுப்பீங்களா மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது சில நேரத்தில் சில இதெல்லாம் புரிய வைக்க முடியாது எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறேன் வைரஸ்ன்னு ஒரு மூவி மலையாளத்தில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு மூவி வந்துருந்துச்சு அந்த மூவியை நேற்று நைட் போட வச்சோம் எல்லோரும் ஃபேமிலியாக உட்காந்து அதை பார்க்குறோம் அதை பார்த்துட்டு அவனுக்கு நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே அவனுக்கு சிலதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே அது இவ்வளோ வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லியும் புரிய வைக்க முடியல அந்த பையனுக்கு பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு அதை பார்த்து புரிஞ்சிருச்சு காலையில் அவனோட ஆட்டிடியூட்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதனோட வீரியத்தை புரிய வைங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரே விஷயம் வெளியில் போகாமல் இருங்க அவ்வளோ மட்டும்தான் கண்டிப்பாக மேடம் அடுத்ததாக கூட ஒரு நேயர் கா காத்துட்ருக்காங்க நிவேத்த வணக்கம் தற்போது உங்களுடைய கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க நீங்கள் நீங்களே பெரியவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் முதல்ல ஒரு நாலு நாள் அப்படியே சிவியாரிட்டி நம்பர் ஒன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்த சோர்வாக இருக்கிறதுல ஆச்சரியமே இல்லை அது கோல்டு வந்திருக்கு மேபி மேலால் சப்ரஸ் ஆயிருக்கு அந்த கோல்டோட வீரியம் இன்னும் உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இது ஜென்ரலான கோல்டு தான் அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுங்க பெப்பர் நிறையா போட்டு முட்டை சாப்பிடுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி கொடுங்க வேறு என்ன நீராகாரமாக கொஞ்சம் கொடுங்க வாம் சூப் எல்லாம் சொல்லுவோம் சும்மா காப்ஸே டம்ப் பண்ணாமல் செரிமானத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற உணவாக கொடுக்காம ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறது கொடுங்க கை கால் அடிக்கடி வாஷ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு நல்லா என்ன சொல்கிறது சூடாக இருக்கிற மாதிரியான போட்டுவிடுங்க காற்றுக்கு இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆக வைக்க வேண்டாம் மற்றபடி சோர்வாக இருக்கிறது ரொம்ப நார்மல் தான் நீங்கள் உடனே இதுக்கு கொரோனாவுக்கு உடனே ரிலேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்தளவுக்கு எல்லா பக்கமும் வீதி வீதியெல்லாம் இன்னும் கொரோனா பரவலை ஸோ நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு எங்கேயாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டு இல்லை வேறு ஏதாவது ஏர்போர்ட் பக்கம்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது புது மனுஷங்களோட காண்டாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்குன்னா பாருங்கள் உடனே இது கொரோனான்னு பயந்துட்டு அந்த குழந்தை டல்லாக இருக்குதுன்னு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் தேவையில்லாமல் பயம் வேண்டான்னு தான் நான் சொல்வேன் நிச்சயபாபுடம் அந்த ஒரு சிறந்த பதில நிவேத்தி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அடுத்ததாக தான் நம்ம ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஊட்டச்சத்து உணவுகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் பொதுவாக ஊட்டச்சத்து உணவுகளே இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு அரிதான ஒரு விஷயம் ஆகிட்டு இருக்க காலத்தில் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பை வந்து குழந்தைகளிடத்தில் ஏற்படுத்துது மேம் கரெக்டு ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு மிக்சர் பிளேட்டை வச்சுட்டு ஒரு சுண்டல் வேக வச்சு வச்சிங்கன்னா பெரியவங்க நமக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கை அந்த மிக்சர் எடுத்து சாப்பிட்லான்னு தோணும் இது நான் எப்போவுமே சொல்வேன் டோட்டலாக நான் வந்து ஜங்கே கூடாதுன்னு யாரையும் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க நான் பிஸ்கெட்ஸ் கேக் கூட வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சாக்லேட் ஆகட்டும் ஏ எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல்னு சொல்லுவோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கறதுக்கு கொண்டு வாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்போவாவது ஒரு நாள் பிஸ்கெட் எப்போவாவது ஒரு நாள் சாக்லேட் எப்போவாவது ஒரு நாள் கேக் சாப்பிட்டா ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏழு வயசு வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு எப்போவுமே ஹெல்த்தை பற்றின ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஏழு வயசுக்கு மேலே அந்த குழந்தைய நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணால் கூட அவங்க ஜங்க் பக்கம் போக மாட்டாங்கிறாங்க அதுக்காக வேண்டி ஏழு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைய கடிவாளம் போட்டுட்டு சாக்லேட்டே காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு அப்சசிவாக வளர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டில் அதை பற்றி எம்ஃபசைஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நாங்கள் கருவில் இருக்கிற காலத்துலேருந்து அதுக்கான நிறையா முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த அம்மா ரொம்
அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஜூஸ் கொடுக்குறீங்க ஆரஞ்ச் கொடுக்குறீங்க ஆப்பிள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுது உடம்புக்குள்ளேன்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி எப்போது ஒரு வயசுலேருந்தே அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு கட் பண்ணும்போது ஆப்பிள் சாப்பிட்றீங்க இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க பால் கொடுப்பீங்க எக்ஸாக்ட்லி இப்போ போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் நீங்கள் இந்த கீரை சாப்பிட்டீங்கன்னா சைக்கிள் ஓட்டும்போது வேகமாக ஓட்டலாம் உங்கள் ஹேர் நல்லா வளரும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சொல்லி சொல்லி சாப்பாட்டு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வாங்க இன்றைக்கும் நாங்கள் இந்தியாவை தவிர வேறு எந்த ஊர்லேயுமே ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது கிடையவே கிடையாது நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சாப்பாட்டு மேலே பெரிய அவர்ஷன் குழந்தைக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுங்க சாப்பாடு பற்றி சொல்லி சாப்பாடு கொடுங்க ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் என்ன பண்ணுது வீட்டில் கண்டிப்பாக கலர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு பிளேட்டுன்னு எங்கள் கிளாஸ் பயிற்சிக்கு வரவங்களுக்குலாம் தெரியும் சாப்பாடில் கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேட்டில் நாலு கலர் இல்லாட்டி கை வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் மூணு கலர்ஸ் இல்லாட்டி கை வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் குழந்தைக்கு இவ்வளோ பெரிய பருப்பு சாதமோ பால் சாதமோ ஒரு கப்பில் ஊட்டுறத விட அதில் ரெண்டு மூணு கலர் இருந்தால் ரெண்டே மூணு வாய் சாப்பிட்டாங்கன்னா போதும்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்தைக்கு தேவைப்படுறது ஒரு வயசு குழந்தைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுட்டு தான் தேவைப்படுது நம்ம மதர்ஸ் எப்படியாவது இவ்வளோ ஊட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் எய்மு சாப்பாடு பற்றின நிறையா விஷயங்கள் மாறணும் அதில் ஹெல்த்தியாக குவான்டிட்டி வந்து முக்கியம் இல்லை குவாலிட்டி முக்கியங்கிறது புரிஞ்சால் போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த கலர்ஸ் க்ரீன்ஸ் விட்டமின் சி நிறையா ப்ரோட்டீன் மூணுலேருந்து நாலு சர்விங்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தினம் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் தான் லாங் டேர்மில் எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டு வரும் இன்றைக்கு கொரோனா வருது இன்றைக்கு கா சாயந்தரம் என்ன ஃபுட்டு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத விட ஜென்ரலாகவே இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இயல்பாக ஒரு ஃபுட்டாகவே நம்ம எடுத்துகிட்டு எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளவங்களுக்கு இது வர்றது கொஞ்சம் தா தள்ளி போடும் அப்படி வந்தாலும் அவங்களோட பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லாமல் பதினாலு நாளில் ரெக்கவர் ஆகிக்கு வாங்குங்கிறாங்க அப்போ நம்ம எங்கே யோசிக்கணும்னா அந்த இயல்பான எதிர்ப்பு சக்தி வர்றதுக்கு இன்பில்ட் இம்யூனிட்டிக்கு என்ன பண்ணலாம் அதை ஆரம்பத்திலேருந்தே நிறையா பேர் பண்ணணும் குழந்தைய புஷ்டியாக வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நிறையா மதர்ஸோட கனவு அது என்ன தான் சொன்னாலும் மாற மாட்டேங்கிறாங்க பெருசாக இருக்கிறது எக்ஸாக்ட்லி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒரு குழந்த தின்னாக தான் இருப்பாங்க இது நான் இந்த நேரத்தில் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்கிறேன் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் உங்கள் குழந்த ஒல்லியாக இருக்குதுன்னா ஹெல்தி பேபி அடல்ட் ஹூடில் அந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பெருசாக வரணும் சப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு வளர்த்த வேண்டாம் அது தின்னா போன் தெரிகிற மாதிரி ஸ்கின்னியாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது டக்கு டக்குன்னு கோல்டு வரும் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் சில குழந்தைகளுக்கு லங்ஸ் மெச்சூர் ஆகாத குழந்தைகளுக்கு அஞ்சுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் கோல்டு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டோ ஃபீவரோ வந்துட்டால் சந்தோஷப்படுங்க அவ்வாடா நம்ம குழந்தையோட பாடியில் கொஞ்சம் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்வேன் இப்போ கொரோனா டைமில் இல்லை ஜென்ரலாக இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிறக்கு அந்த குழந்தைக்கு கோல்டும் காஃபும் ஃபீவரும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த அந்த பீரியடில் அந்த குழந்தைய போட்டு எப்போ எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது சாயந்தரம் ஆகும்போது டயர்டாக அழுதுகிட்டே இருக்கிற குழந்த கால் வலிக்குதுன்னு அழுகிற குழந்த சிக் ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்கின்னில் ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா உங்களோட டயட்டில் கொஞ்சம் மாற்றுங்க உள்ளேருந்தே இதெல்லாம் நிறைய முன்னாடி இருந்தே சரி பண்ண வேண்டிய சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க கை கால் வலிக்குது கால் வலிக்குதுங்கிறதா பெரும்பாலான குழந்தைங்களோட வீக்னஸ் அதெல்லாம் ஜென்ரல் வீக்னஸ் கண்டிப்பாக நன்றி அடுத்ததாக ஒரு சுமை திருப்பூர் திருப்பூர்லேருந்து சுமித்ரா என்ற ஒரு நேர தொடர்பு இருக்கிறதா அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சுமித்ரா உங்களுடைய சந்தேகங்களை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வந்து <laughs> 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 எல்லாத்தையும் போய் இப்போ ஒரு 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 பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தன்னோட வேலையை குறைச்சிக்கிறதுனால எதுவுமே கெட்டு போயிட போகிறது இல்லை அதனால் அவங்க எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலையில் இருந்தாலும் அது லாஸ் ஆனால் பரவாயில்ல அவங்கள வீட்டோடு இருக்க சொல்லுங்கள் மற்றபடி அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஊரில் ரசம் சாப்பிடுங்க இந்த பூண்டு மஞ்சள் பெப்பர் இதெல்லாம் கிருமி நாசினி அண்ட் விட்டமின் சி நான் சொன்னேன் இல்லையா இயற்கையாக இருக்கிற வைட்டமின் சி நிறைஞ்ச ஆரஞ்ச் எலுமிச்ச இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவங்கள எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளை கொடுங்க சிலருக்கு அதெல்லாம் சாப்பிட்டா ஆஸ்துமா வீசிங் உள்ளவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ட்ரபிள் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை தொடர்ந்து கொடுக்க வேணாம் அது கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஜூஸே சூடு பண்ணி குடிக்க சொல்லுவோம் எலுமிச்ச ஜூஸை கொஞ்சம் சூடு பண்ணி குடிக்க சொல்லுவோம் அதுக்கெல்லாம் சக்கரை போட்டுக்க வேணாம் லேஸாக அந்த பிங்க் சால்ட் மாதிரி போட்டுக்க சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் எதிர
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல் அவங்களையும் வெளியில் போகாமல் இருக்க சொல்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் எந்த வரிஷ் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக இருந்தால் மட்டும் டாக்டர்கிட்ட போக சொல்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக பொது இடங்களை அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் முதல் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு கை காலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்கு மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறோம் மூணாவது ஒரு விஷயம் சாப்பாடு நீங்கள் கேட்டது அந்த சாப்பாட்டில் அதே தான் நான் சொன்னேன் முன்னாடி எல்லாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் ரொம்ப திடகாத்திரமாக இருப்பாங்க நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாசமாக இருக்காங்களா ப்ரெக்னென்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலான் இருக்கும் அப்படி சப்பியாக இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க கொழு கொழுன்னு இருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள பார்க்கலான் இருக்கும் இன்றைக்கெல்லாம் யாராவது கர்ப்பமாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்க் சந்தேகமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஏன்னா அவங்களோட ஒரு முகத்தில் ஒரு செழிப்பு இல்லை இன்னும் ஊட்டச்சத்து ரொம்ப கம்மியாக உணவு ரொம்ப வீக்கான மாதிரி தான் அவங்களோட முகத்தோட்டம் முகப்பொழிவே மாறிடுது இருக்கு அது எக்கச்சக்கமான உபாதைகளோடு தான் இருக்காங்க பத்து பேர் நாங்கள் பார்க்குறோன்னா எட்டு பேர் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷனோடு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் சொல்லுவேன் இம்பார்ட்டன் நட்ஸு சாப்பிட்றீங்க இம்பார்ட்டன் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றீங்க அதில் இருக்கிற நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ரொம்ப கம்மி ஸோ நிறைய நியூட்ரிட்டிவாக சாப்பிடணும் இப்போ அதனால் அவங்கெல்லாம் முன்னாடிலாம் கோல்டே வராது கர்ப்பிணிகளுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இன்றைக்கி எப்போ பார்த்தாலும் த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னென்சியில் கர்ப்பகாலம் முழுக்க கோல்டு இருக்கிறாங்க காஃபி இருக்காங்க அது இதெல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னா அவங்க கொஞ்சம் பலீனமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது ஸோ ஆரம்பத்திலேருந்தே ஹெல்த்தியான ஃபுட்னு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா வெறும் காப்ஸா எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு பழக்கம் இருக்குது நீ மாதமாக இருக்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றவங்கள நாலு இட்லி சாப்பிட வைக்கிறது நாலு தோசை சாப்பிட வைக்கிறது இது பெரும்பாலும் வீட்டில் நடக்கும் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இல்லை அதே தான் குவாலிட்டியான ஃபுட் அப்படின்னு நாங்களாம் நிறைய லிஸ்ட் கொடுக்குறோம் அதில் முக்கியமாக வர்றது இந்த மாதிரி விட்டமின் சி கீரைகள் தினம் இருக்கணும் வெரைட்டியாக அந்த கீரைகளை சாப்பிடுங்க நட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க புரத உணவு கண்டிப்பாக இருக்கணும் புரத உணவு நிறையா பத்துறது இல்லை நம்ம இந்தியன் விமன்ஸ்க்கு அது நிறைய எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் நீ நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிக்க சொல்கிறோம் அது நிறைய வேலைக்கு போகிறவங்களும் சரி வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி தண்ணி குடிக்கிறது அது ஒரு அவ்வளோ ஒரு சேலஞ்சாக பார்க்குறாங்க சாப்பாடு கூட வச்சுருவாங்க போல் இருக்குது தண்ணி குடிக்கிறது அவ்வளோ ஒரு சேலஞ்ச் ஸோ தண்ணி நிறையா குடிங்க இதெல்லாம் தான் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் சென்னை அப்படின்னா அப்படின்னா ஒரு ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி ஏன்னா அதில் வந்து பல மாறுபட்ட கருத்துக்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே கர்ப்பிணிகளை நாங்கள் கண்டிப்பாக நாலு லிட்டர் குடிக்க சொல்கிறோம் ஈவன் தாய்ப்பால் கொடுக்குற மாதிரிஸ்க்கும் நாலு லிட்டர் குடிக்க சொல்கிறோம் இதே ட்ராவல் பண்ணுறாங்க வெளியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே போகிறாங்கனாலே பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகும் நீர்ச்சத்து குறையும் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக குடிக்கலாம் வெறும் தண்ணியவே குடிக்க வேண்டாம் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு லிட்டர் மோர் குடிங்கன்னு சொல்லுவோம் எலுமிச்ச ஜூஸாக போட்டு அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு லிட்டர் தனியாக குடிங்கன்னு சொல்லுவோம் ரசம் குடிக்கிறீங்களா அதை குடிச்சுக்கோங்க சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட வேணான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்ஃபியூஸ்டு வாட்டர்னு சொல்லுவோம் நைட்லே இஞ்சி ஒரு துண்டு போட்டு வைக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இணைப்பில் நேரு காத்திருக்காங்க திருப்பூர்ல இருந்து சுஜிதா காத்து கொண்டிருக்காங்க வணக்கம் சுஜிதா உங்களுடைய சந்தேகங்களை மேடம் கிட்ட கேளுங்க ஹலோ சொல்லுங்க சுஜிதா பாப்பாக்கு 7 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க சொல்லுங்க வரது இருமல் இருமிட்டே இருக்கா ஸ்டார்டிங் ல இருந்து அவளுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் லோ சோ அந்த ஜூசஸ் மாதிரி ஏதாவது குடுக்கலாமா இல்ல ஹாட் வாட்டர் ஏதாவது குடுத்து அவாய்ட் பண்ணலாமா இல்ல குழந்தை என்ன பிடி நமக்கு சில நேரத்துல சளி வந்துச்சு அப்படினா நீங்க தண்ணி குடிக்க கூட முடியாது எதுமே சாப்பிடலானே தோணாது அதனால ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க ஆனால் நீர் ஆகாரம் ஏதாவது வெது வெதுன்னு அவங்களுக்கு சூப் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது வெஜிடபிள் சூப் மாதிரியோ இல்லை சிக்கன் சூப் மாதிரியோ முட்டையில் பெப்பர் போட்டோ கொஞ்சம் அதான் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க ஆனால் நீர் ஆகாரமாக கொடுக்கறது நல்லது தான் எப்போவுமே அந்த நீர் ஆகாரமாக குடிக்கும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கூட வெளியில் வந்துடும் யூரினேட் ஆகிட்டெல்லாம் அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பிரியமாக கொடுங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி குடிக்க வேணாம் கஷாயம்லாம் குடிப்பாங்கன்னா தாராளமாக குடிங்க நிறைய அந்த வெத்தில் துளசி அதெல்லாம் போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஜீரம் ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு மிளகெல்லாம் போட்டு அதை வடித்து அந்த தண்ணி குழந்த குடிப்பாங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுங்க மற்றபடி இப்போது உடனே அந்த வரட்டு இரும்பலுக்கும் கொரோனாக்கும் ரிலேட் பண்ணிவிட்டு எதுவும் அந்த குழந்தைய கஷ்டப்படுத்திட வேண்டாம் ஜென்ரலாகவே இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் தினப்படியுமே அந்த சாப்பாட்டில் மஞ்சள் மிளகு பூண்டு இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப பால் பொருட்கள் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்